किसी भी देश का एक समाज की अपनी एक पहचान होती है भारत की पहचान है कि भारत में पशु पक्षी जड़ जंगम सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करने की दृष्टि रही है इसीलिए मनुष्य जिसके पास बुद्धि है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो मूक हैं जो बोल नहीं सकते पशु हैं पक्षी हैं उन सब का संरक्षण करें दूसरी बात ये है कि अगर हम जीना चाहते हैं तो प्रकृति में सह धर्म होता है सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है नदियों की तालाबों की बाबड़ियों की वृक्षों की पेड़ों की पशुओं की पक्षियों की उस प्रकृति का संरक्षण हमारे जैसे देश में जहाँ पत्थर की प्रतिमा में ईश्वर को देखा जाता है वो सहज होना चाहिए था लेकिन हम देखते हैं कि उस विषय में हम लोग बहुत सजग नहीं रहे मैं सोच रही थी कि मनुष्य की इच्छाएं इतनी भयंकर हैं कि वो सब कुछ लील जाएगा क्योंकि ये जो भी पैदा किया इसकी जिम्मेदारी हमारी है हम सबकी जिम्मेदारी है हम आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध जल दे दें शुद्ध वायु दे दें अच्छी प्रकृति दे दें शस्य श्यामला धरा दे दें दूसरा विषय आपने गाय का कहा गाय में आस्था है हिंदू समाज की संपूर्ण देवी देवता उसमें विराजमान है ऐसे हमारे ऋषियों का आदेश है शास्त्रों में लिखा है यहीं तक नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब हम देखते हैं तो गाय का पंचगव्य गोमूत्र गोबर दूध ये सब कुछ मनुष्य के आरोग्य के लिए जरूरी है उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो उस दृष्टि से भी देश के उन लोगों को ध्यान देना होगा जो गाय को कसाइयों के हाथ बेचते हैं और जिनको जिंदा गाय सस्ती लगती है और मार दी जाए तो उसका मांस एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा मुनाफा दिखाई देता है नदियाँ तो प्रवाह में होंगी तभी बात बनेगी नदी नारी और संस्कृति ये तीन आधार हैं भारत की सभ्यता के नदी नारी और संस्कृति ये तीनों अगर अवरुद्ध होते हैं कुंठित होते हैं रुकते हैं सड़ते हैं तो फिर हमारे अस्तित्व का क्या होगा वो बिखर कर रह जाएगा इसलिए नदी की निरंतरता प्रवाह में होनी चाहिए और नारी जिसने भूमिका निभानी है राक्षसों के घर में भी चाहे तो देवताओं को जन्म दे सकती है उसके स्वाभिमान की प्रतिष्ठा बाद का सवाल है उसके जन्म और उसके जीवन का प्रश्न पहले आता है उसी तरह संस्कृति सारी दुनिया के अलग अलग धर्म हैं अलग अलग मजहब हैं अलग अलग पूजा पद्धतियाँ हैं पर भारत की जो संस्कृति है वो भौतिक ताके थप्पड़ खा खा के थकी हुई मनुष्यता के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है इसलिए उस संस्कृति का संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो विवादित नहीं होते वो भी चल रहे हैं वो आपके लिए खबर नहीं है जो चरित्र के शिखर पर है जो नैतिकता के आधार पर है जो सेवा में चुपचाप लगा है अभी स्वामी चिन्मयानंद जी हों या कोई दूसरे संतों उन पर कोई आरोप लगा है वो आरोप सिद्ध होगा इसके लिए कानून को अपनी प्रक्रिया करने देनी चाहिए मैं सोचती हूँ आरोप प्रत्यारोप में हम अपनी पवित्र परंपरा को बार बार क्यों संदेह की दृष्टि से देखें सौ बटा सौ नंबर देती हूँ क्योंकि सत्तर साल से हम जिस नर्क को झेल रहे थे एक हमारे देश का वो हिस्सा जो जिसका जैसे अंग गल जाता है तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है ना तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक है कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक है कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक है ये तो हमारी ये तो हमारी भावना है लेकिन कानूनी दृष्टि से बहुत सारी विधाओं से बहुत सारी धाराओं से हम बिलग बिलग हैं क्यों कश्मीर की छाती पर पाकिस्तान का झंडा फहराएगा क्यों माँ भारती की जय जयकार क्यों नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश के अंदर चाहे हमारा मजहब कोई हो हमारा धर्म कोई हो हमारी जात कोई हो पैदा तो इस धरती ने हमको किया है ना इसीलिए धारा 370 एक ऐसा रोग था जिसको वर्तमान सरकार ने दूर करने का प्रयत्न किया है 
और बहुत शिद्दत से किया है बहुत जिंदा दिली से किया है और बहुत प्रतिबद्धता के साथ किया है और उसके पीछे खोटे इरादे नहीं हैं उसके पीछे उस प्रांत की खुशहाली जुड़ी हुई है हमारे देश का वो सिरमौर है देश का मुकुट मनी चमकना चाहिए वहाँ बारूद का धुआँ शोभा नहीं देता उसकी उसकी ये पहल हुई है और ये बहुत ही साधुवाद का बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा का विषय है और जहाँ तक हल्ला मच रहा है वो सीमा पर पड़ोसी मचा रहा है उसका रोग पुराना है वो बंटवारे का रोगी है हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें